আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমরা খাতা কলম বই ল্যাপটপ ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে যাও আশা করি ইতিমধ্যে তোমরা প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছো চলো এবার আমরা মূল পাঠে প্রবেশ করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কতগুলো চিত্র লক্ষ্য করো তো তোমরা এই চিত্রে কি দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে জনতা ব্যাংক ব্যাংকে কি হয় ব্যাংকে টাকা লেনদেন হয় পরবর্তী সময় দেখতে পাচ্ছ আরেকটা চিত্র যেখানে ক্যাশ নেওয়া হচ্ছে তাহলে ব্যাংক এবং ক্যাশ নেওয়া এই দুইটা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এখানে আমানতকারী ব্যাংকে টাকা জমা রাখে আর নির্দিষ্ট সময় শেষে আমানতকারীরা তাদের টাকাগুলো তুলে নেয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেই টাকাগুলো বিভিন্ন জায়গায় খাটায় খাটিয়ে সেখান থেকে কিছু টাকা পায় সেই টাকার কিছু অংশ আমানতকারীকে দিয়ে থাকে সেটি হলো মুনাফা বা লভ্যাংশ শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা পরবর্তী আরেকটা চিত্র দেখি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখো তো এখানে লোকজন টাকা জমা দিচ্ছে এখান থেকে দেখো তারা মুনাফা তুলে নিচ্ছে মুনাফা গ্রহণ করছে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কি আজকে বুঝতে পারছ আজকের পাঠটা কি সম্পর্কিত হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছ আজকের পাঠ সরল মুনাফা সংক্রান্ত চলো সরল মুনাফার অঙ্ক করতে গেলে আমার সরল মুনাফা সংক্রান্ত কিছু সংজ্ঞা জানতে হবে এই সংজ্ঞাগুলো আমরা জানব এবং এই সরল মুনাফা অধ্যায়ে পরে আমরা কি শিখতে পারব সেটা আপাতত জেনে নেই সরল মুনাফা ও চক্রবিদ্যি মুনাফা কি তা বলতে পারব মুনাফার সূত্র লিখতে পারব মুনাফা সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারব চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা মুনাফা সংক্রান্ত আমরা কিছু সংজ্ঞা আপাতত জেনে নেই মুনাফা কি ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে ব্যাংক সেই টাকা ব্যবসা গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ঋণ দিয়ে সেখান থেকে মুনাফা করে ব্যাংক সেখান থেকে আমানতকারীকে কিছু টাকা দেয় এই টাকাই হচ্ছে আমানতকারীর প্রাপ্ত মুনাফা বা লভ্যাংশ মূলধন বা আসল কি আমানতকারী ব্যাংকে প্রথমে যে টাকা জমা রেখেছিল তা তার মূলধন বা আসল মুনাফার হার একশো টাকার এক বছরের মুনাফাকে মুনাফার হার বা শতকার বার্ষিক মুনাফা বলা হয় চলো আমরা আরও কিছু সংজ্ঞা শিখে নেই সময়কাল যে সময়ের জন্য মুনাফা হিসাব করা হয় তা এর সময়কাল সরল মুনাফা প্রতি বছর শুধু প্রারম্ভিক মূলধনের উপর যে মুনাফা হিসাব করা হয় তাকে বলা হয় সরল মুনাফা আমরা আরেকটা সংজ্ঞা দেখব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সংজ্ঞা চক্রবৃদ্ধি মূলধন বা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা চক্রবৃদ্ধি মূলধন এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এই সংজ্ঞাটা আমরা জেনে নেই চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বছরের শেষে মূলধনের সাথে মুনাফা যোগ হয়ে নতুন মূলধন হয় এভাবে প্রতি বছরান্তে ব্যাংক আমানতকারীর মূলধন বাড়তে থাকবে ব্যাংক আমানতকারীর মূলধন বাড়তে থাকবে এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনকে বলা হয় চক্রবৃদ্ধি মূলধন আর প্রতি বছর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনের উপর যে মুনাফা হিসাব করা হয় তাকে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বলা হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো এই সরল মুনাফার অঙ্ক করতে গেলে এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফার অঙ্ক করতে গেলে আমার কিছু সূত্র জানতে হবে আমরা সেই সূত্রগুলো জেনে নেই সরল মুনাফা সংক্রান্ত কতিপয় সূত্র যেটা আমাদের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার কোনো কাজে লাগবে দেখো প্রথম সূত্র আই ইকুয়াল পি এন আর এ ইকুয়াল পি প্লাস আই এখানে পি এর জায়গায় পি থাকলো প্লাসের জায়গায় প্লাস আই এর মান বসালাম পি এন আর পি আমরা কমন নিলাম তাহলে পি কমন নিলে কত হবে ওয়ান মানে এক প্লাসে প্লাসে প্লাস পি পি চলে যাবে থাকবে এন আর এখানে আমাদের আই এ পি এন আর সবার পরিচয় জানতে হবে আমাদের পরীক্ষাতে ক নম্বর সৃজনশীলের ক নম্বর প্রশ্নে এই পরিচয় সহ সূত্র লিখতে বলে তোমরা এটা ভালোভাবে শিখে নিবে দেখো এখানে আই সমান সরল মুনাফা পি সমান মূলধন বা আসল এন সমান সময় আর ই কল মুনাফার হার এ কল মুনাফা আসল চলো আমরা কিছু চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র এখন দেখি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সংক্রান্ত কিছু সূত্র দেখো সি কোয়াল পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পার এন চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সমান সি মাইনাস পি এখানে সি এর পরিচয় কি চক্রবৃদ্ধি মূলধন পি এর পরিচয় কি মূলধন বা আসল আর এর পরিচয় কি মুনাফার হার এন এর পরিচয় কি সময় চলো সরল মুনাফা এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সংক্রান্ত আমরা এবার কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি আমাদের দেখো সমস্যা নম্বর এক বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার দশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হলে দুই হাজার টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা কত হবে চলো আমরা এই অঙ্কটি সূত্রের সাহায্যে সমাধান করি তোমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে সরল মুনাফা এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র প্রয়োগ করেছ আমরা এই অঙ্কটিতে সেই সূত্রগুলো প্রয়োগ করব দেখো তো বন্ধুরা বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার তাহলে এটা কার মান হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছ এটা আরের মান তাহলে মুনাফার হার আর সমান দশ দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট দুই হাজার টাকা যে টাকা আছে সেটাই তোমার মূলধন বা সল তাহলে এটাকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি পি দ্বারা তাহলে পি সমান দুই হাজার টাকা বলো তো পাঁচ বছর শিক্ষার্থী বন্ধুরা সময়কে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি এন দিয়ে তাহলে এন সমান পাঁচ বছর 
আমাকে মুনাফা বের করতে বলছে মুনাফা মানে সরল মুনাফা সরল মুনাফাকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করব আই দ্বারা তাহলে আই সমান হোয়াট তাহলে তোমরা কিছুক্ষণ আগে সরল মুনাফা সংক্রান্ত প্রথম সূত্র শিখেছিলে তোমাদের কি মনে আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছো আই সমান পি এন আর পি এর মান বসালাম দুই হাজার গুণন পি এন এর মান হলো পাঁচ গুণন আর এর মান হলো দশ দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট এখানে এই দশ দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্টকে একশো দিয়ে ভাগ করার ফলে আমাদের ফলে হচ্ছে শূন্য দশমিক এক শূন্য পাঁচ এই দুই হাজার পাঁচ এবং শূন্য দশমিক দশমিক এক শূন্য পাঁচ গুণ করলে আমাদের ফলাফল হবে এক হাজার পঞ্চাশ তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারছো আজকের মুনাফা এক হাজার পঞ্চাশ টাকা চলো আমরা পরবর্তী সমস্যায় যাই আমাদের সমস্যা নাম্বার দুই দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে তেরো হাজার টাকা পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা হবে এই অঙ্কটি পড়ে তোমাদের কোন টাকার মান তোমাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে দেখো এখানে বলা আছে বার্ষিক শতকরা মুনাফা মানে কি আমার আরের মান জানতে চাওয়া হয়েছে তাই আর সমান হোয়াট দেখো এখানে আছে তেরো হাজার টাকা তাহলে যে টাকা তোমার কাছে আছে সেটাই নাম কি মূলধন বা সল তাহলে মূলধন পি সমান তেরো হাজার টাকা পাঁচ বছর বছরকে আমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা কি দিয়ে প্রকাশ করি হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছ এন দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এন সমান পাঁচ বছর বলো তো এটা কি দেওয়া আছে মুনাফা আসল বলো তো মুনাফা আসলকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করতাম হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছ মুনাফা আসলকে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করতাম তাহলে মুনাফা আসল এ সমান আঠারো টাকা তাহলে এটা হলো আমার মুনাফা আসল এটা হলো আমার আসল মুনাফা আসল থেকে আসল গেলে গা বলো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কি থাকবে হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছ আসল মুনাফা থাকবে তাহলে মুনাফাকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি আয় দ্বারা তা মুনাফা আয় সমান কত হবে আট হাজার আটশো পঞ্চাশ মাইনাস তেরো হাজার টাকা কত হবে পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এখন আমাদের সূত্র প্রয়োগ করব সূত্র কি আই ইকুয়াল পি এন আর এখান থেকে দেখো আমরা আরের মান বের করেছি তাহলে আই বাই পি এন এখানে আয়ের মান বসান হলো পি এর মান বসান হলো এন এর মান বসান হলো তারপর আমাদের আর আর হলো মুনাফার হার তাহলে মুনাফার হারকে সবসময় কি দিয়ে প্রকাশ করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা শতকরায় প্রকাশ করতে হয় তাই আমাদের উপরে একশো দিয়ে গুণ দিয়ে শাস্তে পার্সেন্ট দিতে হবে তাহলে এটাকে আমরা একশো দিয়ে গুণ করেছি এটাকে আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করেছি তারপরে এই ফলকে এই ফল দিয়ে ভাগ করেছি ফল হচ্ছে নয় পার্সেন্ট তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলো আমাদের মুনাফা হলো নয় টাকা বা নয় বার্ষিক শতকরা মুনাফা হলো নয় টাকা কিন্তু যদি বলা হয় মুনাফা কত তখন হবে নয় পার্সেন্ট চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরবর্তী সমস্যায় যাই আমাদের পরবর্তী সমস্যা তিন বার্ষিক শতকরা কত মুনাফায় কোন আসল আট বছরের মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অঙ্কটা অনেকবার বড়ে এসেছে তোমরা এই অঙ্কটা খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে এখানে দেখো কোন আসল আমাদের আসল আমাদের জানা নাই যদি আসল জানা না থাকে ওই ক্ষেত্রে আমরা আসল সবসময় একশো টাকা ধরে নিব মনে করি আসল একশো টাকা তাহলে এখানে বলছে মুনাফা আসলে কেমন হইতে হবে দ্বিগুণ মুনাফা আসলে দ্বিগুণ যদি হয় তাহলে মুনাফা আসলকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এ এ সমান কত হবে একশো গুণ দুই টাকা সমান দুইশো টাকা তা এটা হলো মুনাফা আসল এটা হলো আসল তাহলে মুনাফা আসল থেকে আসল গেলে গা বলো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কি থাকবে আস মুনাফা থাকবে তাহলে মুনাফাকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি আয় দ্বারা তাহলে দুইশো মাইনাস একশো টাকা সমান একশো টাকা আর সময় কত বছর আছে আট বছর সময়কে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি এন দ্বারা এন সমান আট বছর আমাকে প্রশ্নে কি বের করতে বলছে বার্ষিক শতকরা কত মুনাফায় আমাকে মুনাফার হার বের করতে বলেছে মুনাফারকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করব আর দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে আর সমান হওয়া আট তাহলে আমরা এখন চলো সূত্র প্রয়োগ করি মুনাফার সূত্র আই কোয়াল পিএন আর এখান থেকে আমরা আর এর মান বের করেছি কত হবে আই বাই পিএন আই এর জায়গায় এন মান বসায় পি এর জায়গায় পি এর মান এনের জায়গায় এন এর মান আমরা এটাকে শতকরায় প্রকাশ করব শতকরায় প্রকাশ করলাম একশো দা গুণ করে পার্সেন্ট দিলাম তাহলে ফল কত হলো বারো দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট তাহলে আজকের মুনাফার হার কত বারো দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরবর্তী সমস্যায় যাই আমাদের সমস্যা নাম্বার চার বার্ষিক মুনাফা আট পার্সেন্ট থেকে বেড়ে দশ পার্সেন্ট হয় তিশা মারমার আয় চার বছরে একশো আড়াশ টাকা বেড়ে গেল তার মূলধন কত ছিল দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা মুনাফা ছিল আট পার্সেন্ট হয়ে গেছে দশ পার্সেন্ট অবশ্যই দুই পার্সেন্ট বেড়েছে তাহলে মুনাফার হার বাড়ে আট সমান দশ মাইনাস আট পার্সেন্ট সমান দুই পার্সেন্ট দুই পার্সেন্টকে আমরা এটাকে পার্সেন্টকে আমরা শতকরায় যদি আমরা পার্সেন্ট মানে শতকরা মানে একশো দিয়ে ভাগ তাহলে আমরা দুইকে যদি একশো দিয়ে ভাগ করি তার ফলে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু আর সময় এখানে কত দেওয়া আছে চার বছর সময় এন সমান চার বছর একশো আঠাশ টাকায় বেড়ে গেল এই টাকাটা কি হবে মুনাফা তো মুনাফা আই সমান একশো আঠাশ টাকা চলো আমরা সূত্র প্রয়োগ করি আই সমান পি এনআর এখান
সমস্যা পাঁচ কোনো আসল পাঁচ বছরে তিন বছরে মুনাফা আসলে পনেরোশো আটাত্তর টাকা এবং পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে আঠারোশো তিরিশ টাকা হয় আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য দেখো এটি হলো পাঁচ বছর হিসাব এটি হলো তিন বছর হিসাব তাহলে এখানে মুনাফা আসল তাহলে আসল প্লাস পাঁচ বছরের মুনাফা হলো আঠারোশো তিরিশ টাকা আর এটা হলো আসল আর তিন বছরের মুনাফা পনেরোশো আটাত্তর টাকা আমরা এটাকে বিয়োগ করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি আমরা বিয়োগ করি আসল আসল চলে যাবে পাঁচ বছর থেকে তিন বছর গেলে কত বছর থাকবে দুই বছর পনেরোশো তিরিশ থেকে পনেরোশো আটাত্তর চলে যাবে কত থাকবে দুইশো বান্ন টাকা তাহলে আমরা এক বছর মুনাফা বের করবো দুইশো বান্নকে দুই দা ভাগ করেছি ফলে হচ্ছে একশো ছাব্বিশ টাকা তারপর আমরা তিন বছরের মুনাফা বের করবো তিন দেওয়া গুণ হবে তাহলে হবে তিনশো আটাত্তর টাকা তাহলে আমরা কত বছরের মুনাফা বের করলাম তিন বছরের মুনাফা বের করলাম চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তারপরে যাই দেখো আমরা কিছুক্ষণ আগে আসল প্লাস তিন বছরের মুনাফা লিখেছিলাম পনেরোশো আটাত্তর টাকা আর আমরা বের করেছি তিন বছরের মুনাফা তিনশো আটাত্তর টাকা তা এখন এখন যদি আমরা এটা থেকে এটা বিয়োগ করি তাহলে বলো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কি থাকবে আসল থাকবে তোমরা ঠিকই বলেছ আসল সমান কত হবে পনেরোশো আটাত্তর থেকে তিনশো আটাত্তর চলে গেলে থাকবে বারোশো টাকা আমাদের প্রশ্নে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চেয়েছিল আসল নির্ণয় করো তাহলে বলো তো আমাদের আসল হয়েছে কিনা হ্যাঁ আসল হয়ে গেছে বারোশো টাকা এখন আমরা কি বের করব আরেকটা প্রশ্ন চেয়েছিল কি মুনাফার হার নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা চলো মুনাফার হার নির্ণয় করি তাহলে আসলকে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ঠিকই বলেছ আসলকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে পি সমান কত বারোশো টাকা সময় ছিল কত বছর তিন বছর তিন বছর হিসাব আমরা বের করেছিলাম আর মুনাফা আয় কত হচ্ছিল তিনশো আটাত্তর টাকা এটা আমরা বের করেছিলাম মুনাফা আয় সমান তিনশো আটাত্তর টাকা তাহলে আমাকে মুনাফার হার বের করতে হবে মুনাফার হারকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি আর দ্বারা তাহলে সূত্র কি আয় সমান পি এন আর এখান থেকে আমরা আরের মান বের করব তাহলে আই বাই পি এন আয়ের মান বসাবো পি এর মান বসাবো এন এর মান বসিয়েছি তারপর আমরা এটাকে শতকরায় প্রকাশ করব কেন আর হলো মুনাফার হার এটাকে শতকরায় প্রকাশ করতে হয় তাহলে শতকরা প্রকাশ একশো গুণ দিতে হবে সাথে পার্সেন্ট দিতে হবে তারপর আমরা ক্যালকুলেটার সাহায্যে ভাগ করে ফল পেয়েছি দশ দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট তাহলে আজকের অঙ্কে আমাদের দুইটা ফলাফল চেয়েছিল একটা ছিল আসল একটা ছিল মুনাফার হার তাহলে আমাদের আসল হলো বারোশো টাকা এবং মুনাফার হার হলো দশ দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই বাড়িতে এখন অবস্থান করতেছ তোমরা বাড়ি বসে তোমাদের একটা বাড়িতে কাজ দেওয়া হবে এই কাজটা সমাধান করে স্কুল খোলা হলে তুমি তোমার স্যারকে দেখিয়ে নিবে সমস্যাটা এরকম শতকরা বার্ষিক দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হার মুনাফায় কত টাকা পাঁচ বছরের মুনাফা আসলে তিনশো টাকা হবে তোমরা এই সমস্যাটি বাসায় করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পাঠে সহযোগ করার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ সবাই বেলো থেকো শিক্ষার্থী বন্ধুরা